欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。大男主剧官宣台面谁最足？肖战的《藏海传》往后排，他妥妥大男主。大部分电视剧正式开机前，官方都会官宣主演阵容，但让大家没想到的是，大男主剧官宣台面竟引起争议。当网友们认为肖战主演的《藏海传》已经够大男主的时候，结果，另一部剧也进行官宣，直接出现排序新方式。各位读者，你们认为大男主剧官宣排面谁最足呢？《国色芳华》是一部大女主剧，在这部剧中，杨紫和李现将二搭。这部剧刚官宣的时候，曾引起激烈讨论。虽然大家都知道《国色芳华》是大男主剧，但官方用逗号将杨紫和李现分开。就算将杨子和李现放在同一行，但小小的逗号却有很多粉丝破防。相对于大女主剧来说，大男主剧更容易引起关注，因为大男主剧的大部分主演都是当红的演员。但这些剧的官宣方式也非常有看点。接下来，我们一起看一看。第一部《藏海传》，《藏海传》是一部刚开机就获得巨大关注的电视剧。只要传出相关路透相关话题，都会登上热搜。原因非常简单，因为这部剧的导演是郑晓龙，男主演是肖战。这部剧是一部大男主剧，讲述的是大庸国钦天监监政蒯铎之子智奴，一夜之间全家被灭门，而他为了报仇，化名为藏海，凭借出色的才能一路智博坚佞，最终他终于沉冤的雪。这部剧官宣的时候，官方非常给力，将总导演放在最前面，然后就是领衔主演肖战，中间空一行后，才开始介绍其他人。从这样的官宣上看，我们可以确定肖战的大男主地位。第二部《大凤打更人》，《大凤打更人》是根据热度超高的南平小说改编而成。这本小说刚传出翻拍的消息，就获得极高的关注，最终确定王鹤棣担任男主。从书粉们的反应上看，还是非常认可王鹤棣饰演许七安的。这部剧是南平小说改编的，所以王鹤棣也是大男主。这部剧官宣主演阵容的时候，领衔主演王鹤棣被单独写一行，下一行是领衔主演田曦薇、刘义君。燕子东，这部剧属于正常官宣。第三部《凡人修仙传》，我的人间烟火大结局后，杨洋,洋似乎没有出席任何典礼，而是进组拍摄《凡人修仙传》。这部剧的主演阵容非常豪华，我们可以看到金晨、汪铎、赵小棠、赵晴、金佳月、柳岩、李乃文、金世杰、贾冰、莹等。众所周知，《凡人修仙传》是一部大男主剧。这部剧官宣的时候，官方也将杨洋,洋单独放在一行，然后才是其他主演。第四部《烈焰》，三月五日，《烈焰之五更记》剧名变更话题登上热搜。这部剧改名为《烈焰》，这部剧的主演是任嘉伦。相对于现代剧，网友们更喜欢看任嘉伦的古装剧。因为他的古装剧质量都有一定的保证，这部剧官宣主演阵容的时候，也引起很大的关注。当大部分剧都在用逗号或者隔一行的时候，这部剧直接将任嘉伦的名字放在前面，然后后面加一句“携手众生，为自由而战”，然后才是其他领衔主演。第五部《水龙吟》，《水龙吟》是一部自带关注度的电视剧。这部剧开机后，网上经常传出各种路透照片，都是围绕罗云熙的服饰。不得不说，他在这部剧中的造型真的非常多变且好看。这部剧官宣的时候，真的成功惊到很多网友，因为官方单独发出消息，知道了罗云熙，这绝对是妥妥的大男主。在一部剧中，哪位明星是一番，哪位明星是二番？稍有不慎就会引起粉丝开撕，比如《仙剑四》播出的时候，两位主演就因为犯位问题登上热搜，相关话题竟比剧的热度还高，所以明确官宣
，直接回避，免后续出现翻位问题。各位读者，看到以上五部大男主剧官宣的方式，你认为哪部剧最有排面呢？